ओके वेल हेलो एवरी वन वेलकम बैक वेलकम टू द करेंट अफेयर्स ऑफ सेवेंटीन अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू लेट्स ऑफ द फर्स्ट वन हू हेज इनाग्रेटेड पीएम किसान सम्मान सम्मेलन इन न्यू डेली एवर इनाग्रेट रीसे नरेंद्र मोदी गार इनाग्रेट बेसिकली न्यू डेली उ मन अग्रिकलर की संबंधी अग्रिकलर रीसर्च इंस्टिट्यूट दाटो रे रोज किसा सम्मेलन अट्ठे दाँ इनाग्रेट अच्छा बेसीकली इनाग्रेट किसा सम्मेलन देंट भाग में दी इनाग्रेट दीं दीन कंटे मुझे पीएम किसा अट्ठे उ दट ईज पीएम प्रधानमंत्री किसा सधि अब स्कीम इंट्रड्यूस मन गवर्नमेंट आफ् इंडिया दाने प्रकार एन दीन प्रकार प्रति संवसरा सिउज रूपी सिक्स थौज रूपी चप्पन थ्री इंस्टाट्स फार्मर्स की फिनाशि असीस्टे अंदे उ आई इंस्टा टू थौज रूपी चप्पन मूड इंस्टाट्स आर वे रूपये चप्पन वील की फिनाशि असीस्टे लभिस्टी काबी केवल अभी दाने तो ग्लोबल लैवल्लो उफरेंट एंटी को मंदिर फार्मर्स वन क्रोर् फार्मर्स दींट वर्चुअल भागस्वाम्यको केवल वन क्रोर् फार्मर्स का मन भारत देश पदमूड़ वेल ईद थर्टीन थौज फाइव हड्रेड फार्मर्स डिफरेंट डिफरेंट मन भारत देश डिफरेंट डिफरेंट प्लेस इन इन वेल मंदिर फार्मर्स अंड डिफरेंट आर्गनजे की इंस्ट्यूट की चंदन वालू दींट भागस्वाम्यों भागस्वाम्यीएम किसा किसा स्कीम का सम्मेलन अट्ठे देन कोसमन अग्रिकल फार्मर्स वालू कलटेट लैंड दाटो प्राक्टीस अवच्छ अदे विधा वाल प्रोडक्ष अवच्छ अंड दाने तो मन भारत देश में प्रोडक्ष एनहा फर्दर का मन एक्सपोर्ट एक्वे इलांट वाटी दृष्टि पीएम किसा सम्मेलन अट्ठे दाने रे रोज मीटला दीनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गार दी कंडक्टो अंड दींट भाग इंडियन एड्ज इंडियन एड्ज अट्ठे पेर तो मैगजन लाचार मैगजन अट्ठाई इंडियन एड्ज देन गी दे संबंधी अन फर्टर्स की संबंधी मैगजन दट ईज इंडियन एड्ज अट्ठाई मैगजन दींट भाग ला क्लियर कदा रईट नैक्स्ट वन सो इंटरनेशनल डे फर् दराडिकेशन आफ पॉवर्टी ट्वेंटी ट्वेंटी टू सैलब्रेटेड ऑन एपुर सेलब्रेटर दट ईज आक्टोबर सीन एव्री इयर बेसीकली प्रति संवर टू पॉवर्टी रे डेस् अबर्वर दट ईज इंटरनेशनल डे आफ् एक्सट्रीम पॉवर्टी एक्सट्रीम पॉवर्टी इंटरनेशनल डे आफ् एराडिकेशन आफ पॉवर्टी रे इंटरनेशनल डे फर् दराडिकेशन आफ एक्सट्रीम पॉवर्टी वे दिस्ज द थर्टी फिफ्त एडिशन मुफ्ईद एडिशन दी अबर्व चुनाव अदे विधा पॉवर्टी या थर्टी एत् एडिशन इंटरनेशनल डे फर् दराडिकेशन आफ पॉवर्टी दट थर्टी एत् एडिशन इयर अबर्व चुनाव अवर्टी अटी बेसिक जनरल बीपीएल इज डिफरेंट पॉवर्टी इज डिफरेंट पॉवर्टी अंत एन बेसीक नीड्स मन की त्री बेसीक नीड्स उठाएँ एव्री ह्यूमन बीइंग की दट फूड क्लांग अं शेलटर यह त्री बेसीक नीड्स मीटा अंत अभी लेने वाली पुअर पीपल अंड बिवर्टी लेन वीट तो इंका अत्य अंत यह मूडो ये लेकिन उम्मीद मूडना मिसे दट द पॉवर्टी बिवर्टी लेन असल उम्मीदों अट्ला परस्थित अंत बे बेसीक टू बेसीक नीड्स मीटवन वाली बीपीएल बिवर्टी लेन पीपल अच्छे पॉवर्टी अट्ठाद अकॉर्ंग टू इंडियन काट्यूशन इट इज वयोलेषन आफ् ह्यूम रईट ये विधा दी वयोलेषन आफ् ह्यूम रईट अंटे बेसिक इला बेसीक नीड्स मीटवाली आन वाली स्थोमता लेन गवर्नमेंट अट्ठाद प्रजल कोसमे पनी चेस्टी काबटी गवर्नमेंट तरफ नीचे वाल की एट्ठी सहाय लभ आवियली इट इस टर्म ऐस वयोलेषन आफ ह्यूम रईट अटे दे का लिव वित् डिग्नटी अंड आल काबी दट इस टर्म ऐस वयोलेषन आफ ह्यूम रईट 
అలాంటి పోవర్టీ ఏదైతే ఉందో ఆ పోవర్టీని ఓవర్కమ్ చేసి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఎవ్రీ వన్ షుడ్ లివ్ విత్ డిగ్నిటీ అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ అక్టోబర్ సెవెంటీన్త్ ని ఈ డేని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం అండ్ వేరే ఆప్షన్స్ విషయానికి వస్తే అక్టోబర్ ఫిఫ్టీన్త్ వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ అండి వరల్డ్ స్టూడెంట్స్ డే వరల్డ్ స్టూడెంట్స్ డే దట్ ఈస్ ద బర్త్ యానివర్సరీ ఆఫ్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారి బర్త్ యానివర్సరీని మన వరల్డ్ స్టూడెంట్స్ డేగా సెలబ్రేట్ చేస్తాం అండ్ ఇంకా కేవలం వరల్డ్ స్టూడెంట్స్ డే మాత్రమే కాదండి ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ హ్యాండ్ వాషింగ్ ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ హ్యాండ్ వాషింగ్ దీన్ని కూడా సెలబ్రేట్ చేస్తాం అండ్ ఇంకొకటి ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ రూరల్ విమెన్ ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ రూరల్ విమెన్ కూడా ఈ రోజున సెలబ్రేట్ చేస్తాం అండ్ నేషనల్ లెవెల్లో ఇంటర్నేషనల్ కూచిపూడి డే దట్ ఈజ్ ఆల్సో సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ అక్టోబర్ ఫిఫ్టీన్త్ అదేవిధంగా అక్టోబర్ లెవెన్త్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ అండి ఇంటర్నేషనల్ గర్ల్ చైల్డ్ డే ఇంటర్నేషనల్ గర్ల్ చైల్డ్ డే సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ అక్టోబర్ లెవెన్త్ అండి అక్టోబర్ టెన్త్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ అండి నేషనల్ లెవెల్లో నేషనల్ పోస్ట్ డే ఈజ్ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ అక్టోబర్ టెన్త్ అక్టోబర్ ట్వెల్త్ వచ్చేసి వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ అండి వరల్డ్ స్లాత్ బేర్ డే వరల్డ్ స్లాత్ బేర్ డే దిస్ ఈజ్ సెలబ్రేటెడ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం అండి కాబట్టి దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్లాత్ బేర్ గురించి మనం ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో కూడా డిస్కస్ చేసాం డూ వాచ్ ఇట్ అక్టోబర్ ట్వెల్త్ ఈజ్ ఇంటర్నేషనల్ డే ఆఫ్ స్లాత్ బేర్ ఆర్ వరల్డ్ స్లాత్ బేర్ డే ఈ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ అక్టోబర్ ట్వెల్త్ క్లియర్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ కంపెనీ హ్యాస్ డెవలప్డ్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఆల్ అల్యూమినియం ఫ్రీట్ రైల్ రేక్స్ రీసెంట్లీ వాట్ ఈస్ ఇట్ కంపెనీ అండి ఇట్ ఈస్ హిందాల్కో కంపెనీ బేసిక్లీ మన ఈ అసలు జనరల్గా రైల్ రేక్స్ అన్నటువంటివి జనరల్లీ లైక్ వీ కెన్ యూజ్ స్టీల్ కంటే కూడా స్టీల్ ఐరన్ వీటి కంటే కూడా అల్యూమినియంని ఎందుకు యూజ్ చేయాలండి అని అంటే అల్యూమినియం అన్నటువంటిది ఎక్కువ కాలం మన్నికగా ఉంటుంది డ్యూరబిలిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది కేవలం డ్యూరబిలిటీ మాత్రమే కాదండి దీనితో పాటు ఇంకా కోయర్సివ్ ప్రాపర్టీస్ కూడా అంటే త్వరగా పాడయ్యేటువంటి లక్షణాలు కూడా దీనికి తక్కువగా ఉంటాయి ఎక్కువ కాలం మన్నికగా ఉంటుంది అండ్ కాస్ట్ కూడా కాస్ట్ కూడా తక్కువగానే ఉంటుంది లో కాస్ట్ ఉంటుంది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే మన భారతదేశంలోనే వీటిని తయారు చేయవచ్చు ఇండిజీనియస్లీ డెవలప్డ్ అదేవిధంగా నార్మల్ రేక్స్తో కంపేర్ చేస్తే రైల్ రేక్స్తో కంపేర్ చేస్తే దీస్ ఆర్ లైటర్ అంటే వీటి యొక్క వెయిట్ తక్కువ ఉంటుంది వెయిట్ తక్కువ ఉన్నంత మాత్రాన అవి హెవీ వెహికల్స్ని హెవీ గూడ్స్ని క్యారీ చేయగలవా అండి అని అంటే ఎస్ లైటర్ అయినప్పటికీ కూడా దే కెన్ క్యారీ మోర్ వెయిట్స్ ఎక్కువ వెయిట్స్ని కూడా క్యారీ చేసేటువంటి కెపాసిటీ వీటికి ఉంటుంది అంటే హయ్యర్ పే లోడ్ ఎక్కువగా వాటి మీద నుంచి ఆ రేక్స్ మీద నుంచి సమ్ వ్యాగన్స్ గూడ్స్ ఇలి ఇలాంటివి ట్రావెల్ అయినప్పుడు ఎక్కువ పే లోడ్స్ని కూడా క్యారీ చేసేటువంటి అవకాశం మన్నిక దీంట్లో ఉంటుంది అండ్ ఎక్కువగా డ్యామేజ్ అవ్వడం కానివ్వండి యాక్సిడెంట్స్ ఇలాంటి వాటన్నిటినీ కూడా ఇలాంటి వాటన్నిటిని కూడా తగ్గుముఖం పడతాయి కాబట్టి ఆ విధంగా జనరల్ నార్మల్ రైల్ రేక్స్తో కంపేర్ చేస్తే అల్యూమినియంతో తయారు చేసేటువంటి రేక్స్ ఇన్ని ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఇన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఈ హిందాల్కో కంపెనీ అన్నటువంటిది అల్యూమినియంతో తయారు చేయబడ్డటువంటి రేక్స్ని డెవలప్ చేసింది అండ్ వీటిని ఎవరు లాంచ్ చేశారండి రీసెంట్గా అని అంటే మన రైల్వే మినిస్టర్ అయినటువంటి అశ్విని వైష్ణ గారు రీసెంట్గా వీటిని ఇనాగ్రేట్ కూడా చేశారు క్లియర్ కదండి రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ హాజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ సెక్యూర్ హిమాలయ ప్రాజెక్ట్ విత్ విచ్ ఆర్గనైజేషన్ వాట్ ఈస్ ఇట్ ఆర్గనైజేషన్ అండి యునైటెడ్ నేషన్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఈ ఆర్గనైజేషన్తో పాటు కొలాబరేట్ అయ్యి సెక్యూర్ హిమాలయ అంటే ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ స్నో లెపర్డ్స్ అన్నటువంటివి ఎక్కువగా ఉంటాయి జనరల్గా మనం స్నో లెపర్డ్స్ ఎక్కడ ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చండి అంటే హిమాలయ రీజియన్స్ అయినటువంటి సమ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ అదేవిధంగా ఉత్తరాఖండ్ ఈ రీజియన్స్లో మనం స్నో లెపర్డ్స్ని ఎక్కువగా అబ్జర్వ్ చేయడానికి ఉంటుంది అయితే ఈ స్నో లెపర్డ్స్ అన్నటువంటివి అవి వాటిని కన్జర్వ్ చేయడానికి వాటి యొక్క పాపులేషన్ అన్నటువంటిది హ్యాబిటెట్ లాస్ వల్ల హ్యాబిటెట్ లాస్ అంటే సరిగా లేని కారణం చేత హ్యాబిటెట్ లాస్ పోచర్స్ వల్ల వీటన్నిటి వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే ఈ స్నో లెపర్స్ వీటి యొక్క పాపులేషన్ అన్నటువంటిది తగ్గుముఖం పడుతుంది అలా వాటి యొక్క పాపులేషన్ తగ్గకుండా వాటిని
అన్నటువంటిది మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి వివిధ సంస్థలతో యునైటెడ్ నేషన్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ వాళ్ళు కొలాబరేట్ అయ్యి వీటిని కన్సల్ట్ చేసేటువంటి దిశగా దీనిని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు క్లియర్ కదా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి హూ ఎమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ లాంచ్ అ న్యూ స్కీమ్ టు ప్రొవైడ్ సబ్సిడైజ్డ్ ఫర్టిలైజర్స్ టు ఫార్మర్స్ అండర్ సింగిల్ బ్రాండ్ నేమ్ దట్ ఈస్ భారత్ ఎవరు లాంచ్ చేశారండి అగైన్ ఇట్ ఈస్ నరేంద్ర మోదీ గారు లాంచ్ చేశారు అయితే దీని గురించి మనం ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో కూడా చాలా సార్లు డిస్కస్ చేసామండి వన్ నేషన్ వన్ ఫర్టిలైజర్ వన్ నేషన్ వన్ ఫర్టిలైజర్ ఈ పేరుతో దీన్ని లాంచ్ చేస్తామని చెప్పేసి ఈ స్కీమ్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారండి వన్ నేషన్ వన్ ఫర్టిలైజర్ స్కీమ్ బేసిక్లీ ఈ స్కీమ్ ద్వారా ఏంటి అని అంటే మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బ్రాండ్ నేమ్స్ తో ఉన్నటువంటి ఫర్టిలైజర్స్ ఏవైతే సమ్ యూరియా కానివ్వండి లైక్ డివిసి డిఎసి కానివ్వండి డిఏవి కానివ్వండి ఇట్లాంటి వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ ఫర్టిలైజర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఫర్టిలైజర్స్ అన్ని కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బ్రాండ్ నేమ్స్ తో ఉండకుండా సింగిల్ బ్రాండ్ నేమ్ దట్ ఈస్ భారత్ అన్నటువంటి పేరుతో అండర్ దాట్ బ్రాండ్ నేమ్ వన్ నేషన్ వన్ ఫర్టిలైజర్ అన్నటువంటి స్కీమ్ ద్వారా దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు దీని ద్వారా ఏమవుతుంది అని అంటే ఈ ఫర్టిలైజర్స్ యొక్క క్రిస్ క్రాస్ మూమెంట్ కూడా తగ్గిపోతుంది అండ్ క్రిస్ క్రాస్ మూమెంట్ మాత్రమే కాదండి ఇంకా ఈ ఫ్రీట్ ఛార్జెస్ ఇవి కూడా రెడ్యూస్ అవుతాయి అంటే వివిధ పేర్లతో మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేసినప్పుడు ఆ బ్రాండ్ బ్రాండ్ నేమ్ ని బట్టి కూడా కాస్ట్ వేరియేషన్ అన్నటువంటిది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి అలా కాకుండా అలాంటి వాటన్నిటిని అవాయిడ్ చేసి ఫార్మర్స్ కి బెనిఫిట్ ని చేకూర్చేటువంటి విధంగా ఒకటే బ్రాండ్ నేమ్ దట్ ఈస్ భారత్ అన్నటువంటి బ్రాండ్ నేమ్ తో వన్ నేషన్ వన్ ఫర్టిలైజర్ అన్నటువంటి దాన్ని లాంచ్ చేశారు అండ్ ఇది మాత్రమే కాదండి దీనికి దీనికి సహాయంగా ఇండియన్ ఎడ్జ్ అన్నటువంటి ఈ మ్యాగజైన్ ని లాంచ్ చేశారు ఈ ఫర్టిలైజర్స్ వాటికి ఉన్నటువంటి ప్రాధాన్యత తెలియచెప్పడానికే ఇండియన్ ఎడ్జ్ అన్నటువంటి ఈ మ్యాగజైన్ ని కూడా దీంట్లో భాగంగానే లాంచ్ చేశారు రీసెంట్ గా పిఎం కిసాన్ సమ్మేళనం మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లో చెప్పుకున్నట్టు క్లియర్ కదా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సి హూ హాస్ బీన్ అపాయింటెడ్ టు సర్వ్ యాజ్ ఇండియాస్ అంబాసిడర్ టు స్లోవాక్ రిపబ్లిక్ ఎవరిని అపాయింట్ చేశారండి అపూర్వ శ్రీవాస్తవ గారిని ఈవిడ్ని అపాయింట్ చేశారు ఈవిడ్ వచ్చేసి రెండు వేల ఒకటవ సంవత్సరానికి చెందినటువంటి ఐఎఫ్ఎస్ ఆఫీసర్ అండి బేసిక్లీ ఈ ఐఎఫ్ఎస్ ఆఫీసర్స్ ని డిప్లొమాట్స్ గా మన భారతదేశం తరపు నుంచి వేరే దేశాలకి అపాయింట్ చేస్తుంటారు డిప్లొమాట్స్ అన్నా హై కమిషనర్ అన్నా ఈ విధంగా అంబాసిడర్ అన్నా కూడా ఆల్ ఆర్ ద సేమ్ ఆ విధంగా ఇండియన్ ఫారెన్ సర్వీస్ ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని అపాయింట్ చేస్తూ ఉంటారు ఈవిడ ఇప్పుడు కాన్సల్ జనరల్ గా సర్వీసెస్ ని అందిస్తున్నారు కాన్సల్ జనరల్ గా టొరంటోలో సర్వీసెస్ ని అందిస్తున్నారు కేవలం అక్కడ మాత్రమే కాదు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రాంతాలలో కూడా ఈవిడ ఇది వరకు డిప్లొమాటిక్ గా సర్వీసెస్ ని అందించారు దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని రీసెంట్ గా స్లోవాక్ రిపబ్లిక్ కి ఈవిడ్ని అపాయింట్ చేశారు క్లియర్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ హూ హాస్ బీన్ ఇలెక్టెడ్ యాజ్ నెక్స్ట్ పిఎం ఆఫ్ స్వీడన్ ఎవరిని అపాయింట్ చేశారండి ఇట్ ఈస్ ఉల్ఫ్ క్రిస్టర్సన్ ఉల్ఫ్ క్రిస్టర్సన్ గారిని అపాయింట్ చేశారు బేసిక్లీ ఈవిడ వచ్చేసి షీ ఈజ్ ఫ్రమ్ కన్జర్వేటివ్ పార్టీ అండి కన్జర్వేటివ్ పార్టీకి చెందినటువంటి మహిళ ఎవరిని డిఫీట్ చేసి ఈవిడ నెక్స్ట్ పిఎం గా అపాయింట్ అయ్యారండి అని అంటే మ్యాగ్దలీనా యాండర్సన్ మ్యాగ్దలీనా యాండర్సన్ గారిని డిఫీట్ చేసి స్వీడన్ కి నెక్స్ట్ పిఎం గా ఈవిడ అపాయింట్ అయ్యారు స్వీడన్ క్యాపిటల్ వచ్చేసి ఏంటండి దాట్ ఈజ్ స్టాక్ హోమ్ అండ్ ద కరెన్సీ ఈజ్ స్వీడిష్ క్రోన్ ఇవి క్యాపిటల్ అండ్ కరెన్సీ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ సో విచ్ కంపెనీ హ్యాస్ లాంచ్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ పైలట్ ప్రాజెక్ట్ దట్ ఈస్ ఫ్లెక్స్ ఫ్యూల్ స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ ఎస్ వాట్ ఈస్ ఇట్ కంపెనీ అండి ఇట్ ఈస్ టయోటా వాళ్ళు రీసెంట్ గా దీనిని లాంచ్ చేశారు flex fuel hybrid electric vehicle ఈ ఫ్లెక్స్ ఫ్యూల్ హైబ్రిడ్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ అన్నటువంటిది బేసిక్ గా ఏంటండి అని అంటే దీంట్లో రెండు రకాల అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి ఆ టూ అడ్వాంటేజెస్ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే ఫ్లెక్స్ ఫ్యూల్ ఇక్కడ పేరులోనే ఉంది ఫ్లెక్సిబుల్ ఫ్యూల్ అని చెప్పేసి దాని లిటరల్ మీనింగ్ అయితే ఇక్కడ ఇది ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది అంటే ఈవీ లాగా వర్క్ చేస్తుంది అండ్ ఎప్పుడైనా సరే ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ లాగా వర్క్ చేసేటప్పుడు దాని యొక్క పవర్ కన్జ్యూమ్ అయిపోయి అయిపోయింది అనుకోండి అప్పుడు దెన్ మనం దానిని ఇథనాల్తో కూడా ఇథనాల్ దీనిని దీనితో కూడా నింపి 
మనం దానిని వాడుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ విధంగా ఈవీలాగా పనిచేస్తుంది ఇథనాల్ని నింపి కూడా మనం వాడుకోవచ్చు ఈ విధంగా రెండు రకాలైనటువంటి అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి మరి ఈ విధమైనటువంటి ఫ్లెక్స్ ఫ్యూల్ ఎక్కడ లేవా అండి అని అంటే ఉన్నాయి ఆల్రెడీ యుఎస్లో బ్రెజిల్లో యూరోపియన్ యూనియన్లో ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ దేశాలలో ఆల్రెడీ వాడుకలో ఉన్నాయి ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు ఏంటి అని అంటే ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ అంటే ఫ్రీ ఆఫ్ కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ వీ ఆల్ నో దట్ అది కాకుండా అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఇథనాల్ అన్నటువంటిది అసలు జనరల్గా మనం ఈ బయో కంపోస్ట్ నుంచి వీటిని ఈ ఇథనాల్ అన్నటువంటి దాన్ని తయారు చేస్తూ ఉంటాం అంటే ఏంటి మనం డైలీ తినేటువంటి ఫుడ్ ఫుడ్ వేస్ట్ నుంచి అదేవిధంగా షుగర్ కేన్ వేస్ట్ దట్ ఈస్ మొలాసిస్ నుంచి ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ నుంచి మనం ఇథనాల్ని తయారు చేస్తాం కాబట్టి ఆ తయారైనటువంటి ఇథనాల్ని మనం ఫ్యూల్ లాగా కన్జ్యూమ్ చేసినప్పుడు వాడినప్పుడు దాని నుంచి వెలువడేటువంటి కార్బన్ ఫుట్ ప్రింట్ అత్యంత తక్కువగా ఉంటుంది అండ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ పొల్యూషన్ కూడా చాలా తక్కువగానే ఉంటుంది కాబట్టి వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ ఫ్లెక్స్ ఫ్యూల్ అన్నటువంటి దాన్ని మొట్టమొదటిసారి టయోటా వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు దీన్ని ఎవరు ఇనాగరేట్ చేశారండి ఈ ఫ్లెక్స్ ఫ్యూల్ అన్నటువంటి దానిని నితిన్ గడ్కరీ గారు దీనిని ఇనాగరేట్ చేశారు క్లియర్ కదా రైట్ నెక్స్ట్ వన్ హూ హ్యాస్ డిఫీటెడ్ మ్యాగ్నస్ కాల్సన్ ఇన్ వరల్డ్ చెస్ ఛాంపియన్షిప్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఎవరు డిఫీట్ చేశారండి మన భారతదేశానికి చెందినటువంటి పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు కలిగినటువంటి అర్జున్ ఎరిగేసి అర్జున్ అర్జున్ గారు రీసెంట్గా జరిగినటువంటి చెస్ ఛాంపియన్లో నార్వేకి చెందినటువంటి నార్వేకి చెందినటువంటి మన మ్యాగ్నస్ కాల్సన్ గారిని డిఫీట్ చేశారు కేవలం ఈయన మాత్రమే కాదండి దీంట్లో భాగంగా డి గూకేష్ మన భారతదేశం నుంచి డి గూకేష్ కూడా భాగస్వామ్యం తీసుకుంటున్నారు ఈయన మిక్స్డ్ డబుల్స్లో ఆరవ స్థానంలో ప్రస్తుతానికి నిలిచారు మ్యాగ్నస్ కాల్సన్ గారి గురించి అయితే యు ఆల్ నో దాట్ ఈయన ఐదు సార్లు ఫైవ్ టైమ్ వరల్డ్ చెస్ ఛాంపియన్షిప్ని గెలుచుకున్నటువంటి విజేత అలాంటి వ్యక్తిని మన భారతదేశం నుంచి పంతొమ్మిది సంవత్సరాల వయసు కలిగినటువంటి అర్జున్ డిఫీట్ చేయడం అన్నటువంటిది గొప్ప విశేషం నార్వే క్యాపిటల్ వచ్చేసి ఏంటండి ఆస్లో అండ్ ద కరెన్సీ ఈజ్ నార్వేజియన్ క్రోన్ క్లియర్ రైట్ నెక్స్ట్ మన రాష్ట్రం పట్టుడు దిలీప్ మహల్ నోవెల్స్ పాజిటివ్ వే రీసెంట్లీ విచ్ ఫీల్డ్ డిడ్ హీ బిలాంగ్ టు ఎస్ వాట్ ఈస్ ఇట్ ఫీల్డ్ అండ్ హీఈస్ అ ఫిజిషియన్ దిలీప్ ఈయన వచ్చేసి ఎవరండి అని అంటే బేసిక్లీ హీఈస్ అ డాక్టర్ అండి డాక్టర్ కంటే కూడా ఈయన పిడాట్రీషియన్గా ఎక్కువ ఫేమస్ ప్రసిద్ధి చెందారు పిడాట్రీషియన్ అంటే ఎవరండి చిన్నపిల్లల్ని ట్రీట్ చేసేటువంటి డాక్టర్స్ని పిడాట్రీషియన్ అని చెప్పేసి అని అంటాం ఎస్పెషల్లీ ఈయన ఎందుకండి ఈయనకి గ్లోబల్ లెవెల్లో రికగ్నిషన్ లభించింది అని అంటే బేసిక్లీ ఈయన కలరా అన్నటువంటిది స్ప్రెడ్ అయినటువంటి టైం పీరియడ్లో ఓరల్ రీహైడ్రేషన్ సొల్యూషన్ దానినే మనం సింపుల్గా ఓఆర్ఎస్ అని అంటాం ఓఆర్ఎస్ అంటే ఏంటంటే ఒక పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్ ఒక పించ్ ఆఫ్ షుగర్ ఆ రెండింటిని ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్లో మిక్స్ చేసుకుని తాగితే దట్ ఈస్ ఓఆర్ఎస్ అని చెప్పేసి అంటాం అయితే ఈ ఓఆర్ఎస్ అన్నటువంటిది ఎప్పుడు ఎక్కువగా మనకు ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది మన బాడీలో మన బాడీలో వాటర్ అన్నటువంటిది లాస్ అయినప్పుడు డీహైడ్రేట్ అయిపోయినప్పుడు రీహైడ్రేట్ చేయడానికి అంట అంటే మరలా మన బాడీని హైడ్రేట్ చేసుకోవడానికి ఓఆర్ఎస్ అన్నటువంటిది ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అంటే మన బాడీలో ఉన్నటువంటి వాటర్ ఎప్పుడెప్పుడు లాస్ అవుతామండి డయేరియా అంటే మోషన్స్ వామిటింగ్స్ ఇట్లాంటివి అండ్ హెవీ టెంపరేచర్స్ సంభవించినప్పుడు ఇట్లాంటి ఇట్లాంటివి జరిగినప్పుడు ఓఆర్ఎస్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఓఆర్ఎస్ అన్నటువంటిది కేవలం డాక్టర్స్ మాత్రమే కాదండి ఫిజిషియన్స్ డాక్టర్స్ మాత్రమే కాదు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈవెన్ డాక్టర్స్ అవ్వ అవ్వకపోయినటువంటి వాళ్ళు కూడా నార్మల్ క్యాజువల్ హ్యూమన్స్ కూడా ఓఆర్ఎస్ని ఉపయోగ ఉపయోగించేలాగా చేసినటువంటి లైమ్ లైట్లోకి తీసుకొచ్చినటువంటి డాక్టరే మన దిలీప్ మహల్ నోబేస్ ఈయన డబ్ల్యూహెచ్ఓలో వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్లో కూడా ఈయన చాలా సంవత్సరం పాటు వరకు సర్వీసెస్ని అందించారు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో కలరా స్ప్రెడ్ అయినటువంటి ఏరియాస్లో ఈయన కనిపెట్టినటువంటి ఓఆర్ఎస్ ఓరల్ రీహైడ్రేషన్ సొల్యూషన్ దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఆయన చాలా వరకు సర్వీసెస్ని అందించారు కాబట్టి ఆ విధంగా హీఈస్ వెరీ ఫెమిలియర్ అండ్ హీఈస్ ఫ్రమ్ కోల్కత్తా రీసెంట్లీ హీ హ్యాస్ డైడ్ బికాస్ ఆఫ్ ఏజ్ ఓల్డ్ ailments clear kadandi right okay that's all for today we'll be meeting again tomorrow until then be fit be consistent and thank you